എന്നിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ചൊരിഞ്ഞ മോഹനൻ സാറിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇൻ ലവ് ദു മീഡസ്റ്റ് ദ ടൗൺ ഗ്ലൂ ഇൻ ലവ് ദു മീഡസ്റ്റ് ദ സൺ ഷൈൻ ആ മഴ ഇപ്പോഴും പെയ്യുന്നുണ്ട് മിഴിയിലും മനസ്സിലും ഇപ്പോഴും ആ മഴച്ചാറിലേറ്റ് ഒരുപാട് പേർ നമുക്കൊപ്പമുണ്ട് ആ മഴയുടെ സ്നേഹം ഈർപ്പം അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് അത്രമേൽ ആർദ്രമാകുന്ന വാത്സല്യം ജാലകച്ചാരെ തൊടാവുന്ന അകലത്തു നിന്ന് പെയ്യുന്ന പ്രണയം കറുത്ത കണ്ണടയുടെ ചില്ലുകളിലൂടെ നനഞ്ഞ വൈരൂര്യങ്ങളാവുന്ന മിഴിമഴ അഞ്ചു വർഷം നീണ്ട സങ്കടത്തിന്റെ ഒരു ഞാറ്റുവേല ഓർമ്മകളിൽ ഇപ്പോഴും അലിവിന്റെ മഴ പെയ്യിക്കാനാവുന്ന ഈ ജാലവിദ്യക്കാരൻ ആരാണ് എൻ മോഹനൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴിന് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെയും പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരി ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ മകനായി കോട്ടയത്തെ രാമപുരത്ത് ജനിച്ചു രാമപുരം സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ബി എസ് സിയും മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ എം എയും ജയിച്ചു കാലടി ശ്രീശങ്കര കോളേജിൽ മലയാളം അധ്യാപകൻ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സാംസ്കാരിക കാര്യ ഡയറക്ടർ എന്നീ തസ്തികകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കെ എസ് എഫ് ഡി സി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിരിക്കെ എൺപത്തിയെട്ടിൽ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു വർഷം അതിന്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കഥ എന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെ രാത്രികൾ പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത പൂക്കൾ എൻ മോഹനന്റെ കഥകൾ ശേഷപത്രം സ്നേഹത്തിന്റെ വ്യാകരണം നുണയുടെ ക്ഷണികഥകൾ തേടി നിഷധരാജ്യത്തിലെ രാജാവ് ഒന്നും പറയാതെ എന്നീ ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങളും ഇന്നലത്തെ മഴ ഒരിക്കൽ എന്നീ നോവലുകളുമാണ് പ്രധാന കൃതികൾ നാലപ്പാടൻ അവാർഡ് പത്മരാജൻ അവാർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സാഹിത്യ ബഹുമതി മികച്ച ടെലിവിഷൻ കഥയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ അവാർഡ് അബുദാബി മലയാളി സമാജം അവാർഡ് നോവലിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരം എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഹനന്റെ ആദ്യ കഥാ സമാഹാരം നിന്റെ കഥ എന്റെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കഥാസമാഹാരം ദുഃഖത്തിന്റെ രാത്രികൾ അറുപതിലും മൂന്നാമത്തേത് പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത പൂക്കൾ അറുപത്തിയഞ്ചിലും പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ നീണ്ട ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് എൻ മോഹനന്റെ കഥകൾ എന്ന സമാഹാരം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള പത്ത് വർഷം മോഹനൻ വീണ്ടും കഥാരചനയിൽ സജീവമായി ഒരുപക്ഷെ മലയാള കഥാ സാഹിത്യ രംഗത്തു നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥകൾ ടെലിവിഷനിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എൻ മോഹനന്റെ കഥകളായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകദേശം മുപ്പതോളം കഥകൾ ടെലി ഫിലിമുകളായും ടി വി സീരിയലുകളായും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ മിക്ക സൃഷ്ടികൾക്കും സർക്കാർ അവാർഡുകളും അതുപോലെ മറ്റ് പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൂരദർശൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പെരുവഴിയിലെ കരിയിലകളും കൈരളി ടി വി സംപ്രേഷണം ചെയ്ത അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ എന്ന പരമ്പരയും ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയവയാണ് യാഗം പുലർവെട്ടം പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത പൂക്കൾ കൊച്ചു കൊച്ചു മോഹങ്ങൾ എന്നീ സിനിമകളുടെ കഥകളും എൻ മോഹനന്റേതാണ് മലയാള കഥാസാഹിത്യത്തിന് അവിസ്മരണീയങ്ങളായ നൂറോളം കഥകൾ സംഭാവന നൽകിയ എൻ മോഹനൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് നമ്മോട് വിടചൊല്ലി നിർവികാരമായ ഈ അക്ഷരങ്ങളിലും അക്കങ്ങളിലും ഒതുക്കാവുന്നതാണോ എൻ മോഹനൻ എന്ന നന്മയുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ജീവിതരേഖ ഏകലോചനം എന്ന അഭിനയ വിദ്യയിലെന്ന പോലെ മുഖത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഒരു പകുതിയിൽ ചിരിയും മറുപകുതിയിൽ അഗാധമായ വ്യസനവും കാണിച്ച ഒരാളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണിത് ഇന്നലെ പെയ്തു തുടങ്ങി ഇന്നും തോരാതെ പെയ്യുന്ന ആ മഴയിലേക്ക് ആരായിരുന്നു അഥവാ എന്തായിരുന്നു എൻ മോഹനൻ
മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ആഴമേറെയുണ്ട് കാരണം മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റേൽക്കാത്ത ഒരു നമ്പൂതിരിയില്ലത്തു നിന്ന് സ്വസമുദായത്തിലെ സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെ അവർ തൂലിക ചലിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതൊരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറി ആ അമ്മയുടെ കഥകൾ കേട്ട് വായിച്ചു വളർന്ന മകൻ എഴുത്തുകാരനായില്ലെങ്കിൽ അതിലല്ലേ അത്ഭുതം ഇത് തെങ്കുന്നത്ത് മഠം എന്ന ഇല്ല കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കടുത്ത് കോട്ടവട്ടത്തുള്ള ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ വീടാണ് ഇവിടെയാണ് എട്ടു വയസ്സുവരെ മോഹനൻ വളർന്നത് തീണ്ടലും തൊടിയിലും ആ വീട്ടിൽ സജീവമായിരുന്നു ഐത്തം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും അർത്ഥരാഹിത്യവും മോഹനൻ എന്ന ബാലന്റെ മനസ്സിൽ പുകയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാനനത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞൊരു മൂലയിൽ താനെ തന്നെ വളർന്നവളാണു ഞാൻ നട്ടതില്ല നനച്ചതുമില്ലാരും പുഷ്ടമാക്കാൻ വളവൂ വരുളില ഊരിലേയായി വിടർന്നു വന്നപ്പോഴും പൂവിലുൾക്കണ്ടയാരും നടിച്ചില്ല താമസിച്ചിരുന്ന അമ്മ ഞാൻ വെച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന കൊട്ടാരക്കര അടുത്ത ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് കോട്ടോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ന് ഒരു ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് വരെ അമ്മയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ കാലത്ത് അപ്പം അമ്മയ്ക്കും ചെറുപ്പമാണ് അമ്മ ധാരാളം എഴുന്ന കാലം ആയിരുന്നിരിക്കണം കാരണം ഈ എൻ്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടിയെ തൊട്ടിലാട്ടിക്കൊണ്ട് തറയിലിരുന്ന് എഴുതുന്നതൊക്കെ ഓർമ്മയാണ് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും കവിതയൊക്കെ എഴുതിച്ചൊല്ലും അന്ന് കവിത ധാരാളം എഴുതുന്ന കാലം അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഥ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്ലേറ്റിലായിരുന്നു കഥ ആദ്യം അപ്പൊ ഈ പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളില് അവിടെ പ്രൈമറി സ്കൂളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ സാറ് ഒരു സാറിനെ നിയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു മത്സരമായിട്ട് കഥ എഴുതാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അഞ്ചെട്ട് പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് സ്ലേറ്റിലാണ് കഥ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കഥ മാത്രം രാജാവും രാജ്ഞിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കഥയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞു ശ്രീ എൻ മോഹനുമായി എനിക്കുള്ള ബന്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി ഏഴിൽ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ബി എക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ബി എ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ എം എക്ക് പഠിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്പീക്കറായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം അന്തർജനത്തിന് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സ്നേഹവും വളരെ ആദരവും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് വാർഷികത്തിന് കോളേജ് യൂണിയൻ വാർഷികത്തിന് ഒരു അഭിനവ ശാകുന്തളം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കാളിദാസത്തിൻ്റെ ശാകുന്തള കഥ അന്നത്തെ കോളേജിലെ അന്തരീക്ഷവുമായി ചേർത്ത് അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ കഥാപാത്രമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് അത് അന്ന് കണ്ടവരും കേട്ടവരും അതൊരിക്കലും മറക്കുകയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ മോഹനൻ സാറ് ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് അല്പം നിഷ്ക്രിയനായി മാറി അധികം ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയും പഠിക്കേണ്ടെങ്കിലും കുറേ കഥകളെങ്കിലും എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്കൊന്നും എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ല അണ്ണൻ എഴുതണം അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അണ്ണനെ പലതവണ പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ചു അണ്ണൻ്റെ കഥകളെല്ലാം ഒരു ഒന്നിച്ചടക്കണം അത് എൻ്റെ നിർബന്ധം കൂടി കാരണമായി കാണും ആ പുസ്തകം അങ്ങനെയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് കഥകൾ അതുവരെ എഴുതിയ കഥകളെല്ലാം കൂടി അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ പറഞ്ഞ് പണിക്കര് എന്നെ ഒരു ആമുഖ പഠനം എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും തന്നെ ഒരു മഹത്തായ ഒരു കാര്യമായി ഞാൻ അതിനെ കണക്കാക്കുന്നു അത് ഞാൻ എഴുതിയ ആ പുസ്തകം വന്നു ഭാഗ്യം എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം എഴുത്തിൽ വളരെ പിന്നെ നിരതനായി കുറേ സജീവമായി പിന്നെ പല കഥകളും വന്നു നോവലുകൾ വന്നു 
അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു എളിയ തോതിൽ എൻ്റെ അണ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ഏറ്റവും ആദരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് എട്ട് വയസ്സോടെ മോഹനൻ രാമപുരത്തെത്തി അച്ഛൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഇല്ലത്ത് മോഹനന്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ രാമപുരം എനിക്കൊരു ബാല്യകാല സഖിയെ പോലെയാണ് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പിറന്ന എട്ട് കുട്ടികളിൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് രാമപുരത്ത് ജനിച്ചത് രാമപുരത്ത് പിറന്നെങ്കിലും എട്ട് വയസ്സുവരെ വളർന്നത് അമ്മയുടെ നാടായ കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കടുത്തുള്ള കോട്ടവട്ടത്തായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സുവരെയുള്ള പ്രായത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ രാമപുരത്ത് താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ചും ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഞാൻ രാമപുരത്തിന് വെളിയിലായിരുന്നു എന്നാലും സ്വഭാവത്തിന്റെയും അഭിരുചികളുടെയും രൂപീകരണ സമയത്തായിരുന്നു രാമപുരത്തെ എന്റെ വാസം എന്നതിനാലാവാം എനിക്കെന്നും രാമപുരത്തെയാണ് ഇഷ്ടം ഒരിക്കലും വളരുകയോ മാറുകയോ പിണങ്ങുകയോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബാല്യകാല സഖിയായി സ്നേഹ സ്വരൂപിയായി കൂട്ടുകാരിയായി ഞാൻ രാമപുരത്തെ കാണുന്നു കുചേലവൃത്തം മഞ്ചിപ്പാട്ട് എന്ന ഒറ്റ കൃതി കൊണ്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ച രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ ജന്മം കൊണ്ട് പുണ്യമായ നാട് കുട്ടിക്കാലത്ത് രാമപുരത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യുവകവി സമാജവും സാഹിതീ സദനം വായനശാലയും എനിക്ക് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉണർവും ഉന്മേഷവും ഊർജവും നൽകി എനിക്ക് രാമപുരത്ത് വീട്ടിൽ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തുകാരിയായ അമ്മയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന സാഹിത്യ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അമ്മയെ കാണുവാൻ വരാറുണ്ടായിരുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരുമായുള്ള സംസർഗവും വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ എന്നെ ഒരു വായനക്കാരനും സാഹിത്യ കുതുകിയുമാക്കി രാമപുരത്തെ എന്റെ അധ്യാപകനായിരുന്ന ജോസഫ് പൈമ്പള്ളി സാറും എന്റെ സാഹിത്യ താൽപര്യങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും എനിക്ക് വേണ്ട സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ സ്വകാര്യസ്വത്വമായി ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നത് രാമപുരത്തെ സെന്റ് അഗസ്റ്റീൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോമിൽ എന്റെ ഒപ്പം ഒരു വർഷം പഠിച്ചിരുന്ന തോളറ്റം മുറിച്ചിട്ട് മുഖത്തിന് ചുറ്റും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മുടിയുള്ള കറുത്തു മെലിഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ മറിയാമ്മയുടെ ആ പത്തു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള തുറന്ന ചിരിയാണ് ബാല്യകാല കൗതുകങ്ങളുടെ ആ കാല്യകാല കാന്തി ഒരിക്കലും എന്നിൽ മങ്ങിയില്ല അതിന്റെ ഉണ്മയും വെണ്മയും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് രാമപുരത്തെപ്പറ്റി തന്നെ ആയിരുന്നു അതോ ഏതോ ഒരു കൊച്ചു കറമ്പി പെണ്ണിന്റെ കുലുങ്ങിച്ചിരിയെപ്പറ്റിയോ അതോ മൗനസാന്ദ്രമായ പ്രണയപരാഗമായി സ്വയം പരിവർത്തനം ചെയ്ത പത്മരാഗ പ്രഭയെപ്പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നു തന്നെയല്ലേ പൂവായ പൂവെല്ലാം പിള്ളേരുത്തു അതെ ഒരുപാട് വളർന്നിട്ടും മോഹനന്റെ മനസ്സിൽ രാമപുരം മായാത്ത സ്വപ്നമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓടൽവള്ളിയുടെ ഊഞ്ഞാൽ കാട്ടുമൈനകളുടെ പാട്ട് മുളങ്കാടിന്റെ സംഗീതം താരാട്ടിന്റെ ഈണം ഓണക്കാലത്ത് പൂക്കൾ തേടി ഓടി നടന്ന ഊടുവഴികൾ എല്ലാം എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് അമ്മമാരുള്ള ഒരു ഫലമാണ് കാരണം അച്ഛൻ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം നിരവധി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഒരു മനുഷ്യ ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്ലിമെന്റ് അയാളെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുക എന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ തന്നെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈ അനുഭവം അത് ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മകളായിട്ടുള്ള എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾക്കും അത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നീട് കാരണം അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ അനുഭൂതി ശരി അത് ശരിക്കും അത് അനുഭവപ്പെട്ടത് കാരണം അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി പേര് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ സ്നേഹമായിരുന്നു മോഹനന്റെ മതം പരിചയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ആ സ്നേഹ വായ്പിന്റെ മധുരവും അപൂർവതയും അറിഞ്ഞു സമാനതകളില്ലാത്ത ആ സ്നേഹമറിയാൻ ശാസ്ത്രമംഗലത്തെ പൂർണിമയിലെത്തിയവരെത്ര ഒടുവിൽ ആ സാന്നിധ്യം ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിന്റെ നാക്കിലയിൽ എള്ളും പൂവും ദർഭയുമായി തിലോതകം നടത്തിയവരെത്ര സാധാരണ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള വയ്യന്മാരെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നാൽ 
പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതുക കലയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ തീർത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നൊരു മനസ്സിനൊരു സമാധാനം അപ്പോൾ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഇത് തന്നെ സ്ഥിരം എപ്പോഴും ഒരു വറി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ തന്നെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സഹായം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എൻ്റെ മനസ്സിന് തന്നെ സന്തോഷമാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് സാധാരണ വളരെ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും കഥകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ദുഃഖ ത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് എല്ലാ കഥകളിലും പക്ഷേ നേരിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ജോളി ആയിട്ടുള്ള തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്ന സമാനതകളില്ലാത്തവർ പോലും മോഹനന്റെ സ്നേഹമുള്ള ചിരിയൊച്ച മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു ബോബി അലോഷ്യസ് തന്റെ ആദ്യ പുസ്തകം മോഹനനായി സമർപ്പിച്ചത് ഓർമ്മ തോരാത്ത മഴയാണ് നിനച്ചിരിക്കാതെ അത് പെയ്തു തുടങ്ങുകയും പിന്നെ ഇച്ഛിച്ചാലും തോരാതിരിക്കുകയും ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മഴ ഇപ്പോഴും സങ്കടത്തോടെ നനയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് മോഹനന്റെ ആത്മമിത്രം ചിരിയിലും കരച്ചിലിലും ഒപ്പം നിന്ന തോഴൻ മോഹനന്റെ ജീവിതത്തിലെ നർമ്മത്തിന്റെ നമ്പൂരിത്തവും കരച്ചിലിന്റെ ഏകാന്ത മഴയും ഒ എൻ വി അനുഭവിച്ചു ഈ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ഏറിയോ കുറഞ്ഞോ കാലത്തെ താമസത്തെ മധുരീകരിക്കുന്ന അപൂർവം സ്നേഹബന്ധങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ മോഹനൻ എൻ മോഹനൻ വെറുമൊരു സുഹൃത്തായിരുന്നില്ല എൻ മോഹനൻ കൂടെ പുറപ്പിനെ പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹജമായ ചില പ്രത്യേകതകൾ സവിശേഷതകൾ സ്വഭാവത്തിൽ പതിഞ്ഞ ചില സവിശേഷതകൾ എത്രയോ പേരെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു കഥയിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൻ്റെ തല്ലേറ്റ് വൃണതഹൃദയനായി ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്ത നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രത്തെ പോലെയായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നാൽ ചിതയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ വീണ്ടും ചിറകുകൾ വിടർത്തി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ വളരെ കാലം നമ്മുടെ ചില്ലകളിലിരുന്ന് പാടിയ ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെയായിരുന്നു മോഹനൻ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലൂടെ പകർന്നു തന്ന സ്നിഗ്ധം ആ സുസ്നിഗ്ധമായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഭാവമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലിപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കഷ്ടരാത്രികൾ ഓഹരിയായി തീർന്ന വ്യർത്ഥ മാസങ്ങൾ അവകാശമായി തീർന്ന പ്രിയ സ്നേഹിതനെ കുറിച്ച് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മോഹനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ ദീപ്തമായ സ്മരണയാണ് ആ വേർപാടിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തീവ്രമായ ദുഃഖമാണ് ലളിതാംബിക ആന്തർജനത്തിൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ലളിതാംബികയുടെ ഒരു വലിയ ഞാൻ അവരെ അമ്മയെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ച എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ബഹുമാനിച്ച അപ്പം അവരുടെ മകനാണ് കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കഥയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ മോഹനൻ വല്ലപ്പോഴേ കഥ എഴുതിയിരുന്നുള്ളൂ മോഹൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ തീവ്രമായ ദുഃഖമുള്ള കഥകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ കാണുമ്പോൾ മോഹനൻ ധാരാളം തമാശകൾ പറയും എൻ്റെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തമാശകൾ പറയും ചിരിപ്പിക്കും അതൊരു വലിയ സവിശേഷതയായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോഹനൻ ഉദ്യോഗത്തിൽ പല പല പദവികളും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എഴുത്ത് നിർത്തി എനിക്കതിൽ വലിയ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും അങ്ങനെ എഴുത്ത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ പലർക്കും പ്രയാസം അപ്പോൾ ഉള്ളിലെന്നും ഒരു സർഗാത്മകതയുടെ ഒരു കുടം തീ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് മോഹൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഉദ്യോഗത്തിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് അതും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കഥകൾ എഴുതി നോവലെഴുതി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരേ പ്രായക്കാരാണ് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് തമാശയ്ക്ക് ഒരു എന്നെക്കാളും ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് വയസ്സ് നാലഞ്ച് മാസത്തിൻ്റെ മൂപ്പുണ്ട് മോഹൻ അപ്പോൾ എടാ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ മോഹൻ്റെ ചരമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം സഹോദരൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ദുഃഖമാണ് എനിക്ക് ഇന്നാലോചിക്കുമ്പോഴും തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോൻ്റെ ആ ഓർമ്മ ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഒക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നെനിക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കുറച്ചാളുകളെ അതിലൊരാളായിരുന്നു എൻ മോഹൻ മോഹൻ എഴുതിയ ആദ്യ നോവൽ ഇന്നലത്തെ മഴ ഇതിഹാസത്തെ അസംസ്കൃത വിഭവമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പറയുന്നത് മോഹനന്റെ ഇഷ്ട വിഷയത്തിലൂന്നി തന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിങ്ങലും നിരാശവും കഥയെഴുത്ത് മോഹനന് ലാഘവത്തോടെയുള്ള വിനോദമായിരുന്നില്ല തീവ്ര അനുഭവമായിരുന്നു ആഴമുറിവിലെ വേദനയായിരുന്നു പ്രണയമായിരുന്നു മലയാള കഥാസാഹിത്യം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച പ്രണയകഥകളിൽ ചിലതെങ്കിലും മോഹനൻ എഴുതിയതാണ് ഗാഠമായ അനുരാഗം നിരാസത്തിന്റെയും തിരസ്കാരത്തിന്റെയും തിരിഞ്ഞു നടത്തത്തിന്റെയും ഉത്കടമായ വേദന എന്നിവയെല്ലാം മോഹനന്റെ കഥകളിലുണ്ട് കാരണം മോഹനൻ ഏതർത്ഥത്തിലും അനന്യനായ പ്രണയിയായിരുന്നു സ്നേഹിച്ചു തീരാത്ത കാമുകനായിരുന്നു 